Ideen med at bygge et hus til Gud. At bygge et hus, hvor man kan samles til Guds tjeneste, det er slet ikke nogen ny idé. Faktisk så begyndte det hele med telt. Nemlig det telt, som jøderne havde med sig rundt, da de var på ørkenvandring fra Ægypten og til deres eget land. Hver gang jøderne de holdt pause på vandringen, så blev teltet slået op, og så var det sådan, at når man kom indenfor, så var der dels nogle områder, hvor man kunne ofre ofre til Gud. Der var steder, hvor man kunne bede, og så var der et helt særligt rum, kaldet det allerhelligste. Inde i det rum, der stod pakkens ark, og det var sådan, at der var kun én person, nemlig ypperste præsten, som en gang om året måtte gå derind på den store forsoningsdag og på hele folkets vegne ofre til Gud for folkets sønder. På den dag, der var der også et dyr, som blev slagtet til ofre, og så var der et andet dyr, som man symbolsk lagde folkets sønder på, inden man sendte det ud i ørkenen langt væk. Og sådan blev det ved år efter år, at folkets sønder kunne kun blive tilgivet ved ofre. Og der opstod efterhånden den tanke blandt jøderne, at det håb var det ikke muligt, at der en gang og for alle kunne gives et endegyldigt offer for sønder. I stedet for, at vi skal ofre igen og igen og opleve, at igen og igen er vi nødt til at ofre til Gud. Og jo, det var muligt. Det var med i Guds plan, at der skulle komme en endegyldig ypperste præst, som en gang for alle skulle ofre for menneskers søn. Derfor så er mit yndlingssted i Bibelen, det er fra Hebræerbrevet, som netop beskriver, hvordan Jesus er vores ultimative, endegyldige, ypperste præst. Og de vers, som jeg holder så meget af, det er fra Hebræerbrevet kapitel 4, vers 14-16, hvor der står sådan her. Da vi nu har en stor ypperste præst, som er sted op igennem himlene, Jesus, Guds søn, så lad os holde fast ved den bekendelse. For vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden søn. Lad os altså med fremodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. Vores ypperste præst er Jesus. Og da han døde på korset, der offrede han en gang og for alle for menneskers søn. Og det, der også er så specielt, det er, at Jesus som ypperste præst, han gjorde noget, som ingen anden før havde gjort. Han offrede sig selv. Jesus var både vores ypperste præst og vores offer. Og fordi han gjorde det, så står der her i teksten, at vi med frimodighed kan træde frem for Guds trone. Da Jesus han døde på korset, der står der, at netop forhænget ind til det allerhelligste, som på det tidspunkt var i templet i Jerusalem, det forhæng, som adskilte folket og også ypperste præsten fra Gud, det forhæng, det flængedes fra øverst til nederst. Nu er adgang til Gud for alle mennesker, fordi Jesus som vores ultimative, endegyldige ypperste præst offrede sig selv for alles synd. Så gå med fremodighed ind for Guds trone, på grund af, hvad Jesus har gjort for dig. Thank you.